är rätt intressant att se hur våra makthavare viker sig för de stora energiföretagen när de inte vill diskutera de bästa möjligheterna för fossilfri energi. När vi i Naturens parti drev på frågan om vätgas så kunde inte längre staten undvika denna viktiga energibärare. Utan var tvungna att erkänna vätgas som en ny energikälla fastän statsminister Stefan Löfven inte ville nämna ordet vätgas i de första intervjuerna utan beskrev vätgasen inom citat som en ny teknik vars enda utsläpp är vattenånga. Slut på citat. Och när energiminister Ibrahim Bailan fick frågan om den nya tekniken så var han så nervös att han skulle förseja sig att det syntes i hela hans ansikte i den första intervjun. Men han höll masken och nämnde inte vätgas överhuvudtaget i denna första intervju. Varken Löfven eller Bailan nämnde vätgas vid namn utan undvek helt enkelt namnet vätgas i dessa första intervjuer. Efter mycket kampanjande från Naturens partis sida har nu både regeringen och deras allierade erkänt att vätgas går att använda som energibärare. Fasten svensk näringsliv och deras internettroll förlöjligar vätgas ända in i slutfasen. Men som tur är så segrade våra goda krafter till slut. Och idag använder vi svenska vätgas i allt större skala. Batterier behöver tillverkas av ett grafenliknande material som utvinns från växten hampa. De sällsynta metaller som används idag i batterier behöver fasas ut. För att dessa håller inte särskilt länge. Och batterier är det som kostar mest i våra nya elbilar. Efter att batterierna är förbrukade så skrotas oftast hela elbilen. Därför behöver vi tillverka ekologiskt hållbara batterier från det grafenliknande materialet som utvinns från växten hampa. Detta grafenliknande material kostar mellan 500 till 1000 dollar per ton. Nästa steg på den fossilfria vägen är att använda permanenta magnetgeneratorer som Howard Johnsons permanenta magnetgenerator, Tevari, Perrender och självklart grundaren för vårt moderna energisamhälle, Nikola Teslas Quantum Energy Generator. Allt detta finns dokumenterat och har varit patenterat, men idag har dessa patent löpt ut så vem som helst får bygga dessa generatorer som alstrar fri energi nästan i all evighet i över tusen år, det vill säga så länge som magneterna håller sig magnetiserade. Rösta grönt och rösta på naturens parti i kommande val. Vi är det partiet som tar fram de stora lösningarna på världens problem och för Sverige och världen framåt till en helt ny ekologisk och hållbar värld. Tack för att du lyssnade.